നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തമ്മിനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വന്നാൽ ഈ ചോദ്യം നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ തമ്മിനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻഇൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ എൻ്റെ പേര് അനൂപസ് പിള്ള എന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ കോഴ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയും ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും റേറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സഹകരണം നിങ്ങൾ അവിടെയും തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചോദ്യം എന്താണ് ദ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് അറ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റോഡ് ക്രോസിങ്സ് ചേഞ്ച് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് സെവൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ ഓൾ ചേഞ്ച് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് സിക്സ് ടെൻ അവേഴ്സ് ദെൻ ദേ വിൽ എഗെയിൻ ചേഞ്ച് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എൽ സി എം എന്നുള്ള ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് അറ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റോഡ് ക്രോസിങ്സ് ചേഞ്ച് ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സിഗ്നലുകളിൽ അവിടുത്തെ ലൈറ്റുകൾ കത്തുന്ന ഇടവേളകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇടവേളയിൽ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് കത്തും എഴുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇടവേളയിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് കത്തും നൂറ്റിയെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇടവേളയിൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കത്തും ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കത്തും ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് നൂറ്റിയെട്ട് സെക്കൻഡ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഓൾ ചേഞ്ച് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് സിക്സ് ടെൻ അവേഴ്സ് ആറ് പത്ത് എന്നുള്ള സമയത്ത് ആറ് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം സെക്കൻഡ് ആ സമയത്ത് ഇവയെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ സമയത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ദേ വിൽ എഗെയിൻ ചേഞ്ച് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവ മൂന്നും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത ഏത് സമയത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ആണ് എൽ സി എം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളുടെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടു കൊണ്ട് വിടുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് അൻപത്തി നാല് പിന്നെ രണ്ടു കൊണ്ട് വിടുക പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം നാല്
നാൽപ്പത്തിയെട്ടും എഴുപത്തിരണ്ടും നൂറ്റിയെട്ടും ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡിലായിരുന്നു തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുന്നതും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവ ആറ് പത്തിന് കത്തിയതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് കത്തിയതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഒരുമിച്ച് കത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൽ സി എം എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരു സമയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ മായുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് എൽ സി എം കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് എൽ സി എം കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ്സിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു അറുപത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നത് ശിഷ്ടം പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഏഴ് മിനിറ്റും ശിഷ്ടം വരുന്ന റിമൈൻഡർ വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡും എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഏഴ് മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡും കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒരുമിച്ച് കത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് പത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ആറ് പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം സെക്കൻഡാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡും കൂടി കൂട്ടുക എത്ര വരും ആറ് മണി പതിനേഴ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഇതിലെ ശരി ഉത്തരം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡും ആകുമ്പോൾ ഇവ ഒന്നുകൂടി ഒരുമിച്ച് കത്തും മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യമായി പഠിക്കാൻ കാര്യം വളരെ വിശദീകരിച്ച് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ സീരീസിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി എം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സമയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലെ കൂടി പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സീരീസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ അൺ അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ കൂടി കാണുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളുള്ള കോഴ്സുകൾ